ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ബോർഡ് എക്സാമിനുള്ള തകൃതിയായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് എല്ലാവരും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മള് സാമ്പിൾ പേപ്പറിന്റെ ബോർഡ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ സയൻസിന്റെ സാമ്പിൾ പേപ്പറിന്റെ നാല് വീഡിയോസിലൂടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് സാമ്പിൾ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോട് കൂടി നമ്മൾ എല്ലാ സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെക്ഷൻ സി എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് കെ സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ഒരെണ്ണം ബയോ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരെണ്ണം കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കെയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ടെൻത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേ സയൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈസി മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പലരിലും എന്താ പറയാ ടെൻത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും നീറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഈ നീറ്റ് എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലെവൻത്തിലോട്ടും ട്വൽത്തിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തുള്ള കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് എപ്പൊ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാംസും അതുപോലെ നീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പാരൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പിള്ളേരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ ഒരു വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എൻ അക്കാഡമിയുടെ നീറ്റ് യു ജി പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫ്രീ ഗൈഡൻസ് സെഷൻ ഒക്ടോബർ തേർട്ടിയത്തിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ എ എം ആൻഡ് ട്വൽവ് പി എം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഗൈഡൻസ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സമയമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ഫ്രീ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻറോൾ ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കോഡ് ജെ ഇ എസ് എൻ ഒ എഫ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നോഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ആണ് രണ്ട് സെഷനിലൂടെ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സബ്ജക്ട് വൈസ് സ്ട്രാറ്റജി ഷൽ ഐ ടേക്ക് എ ഡ്രോപ്പ് ഇയർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഓർ വിൽ ഐ ബി എബിൾ ടു ക്രാക്ക് നീറ്റ് ഇഫ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നൌ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു മാനേജ് ബോർഡ്സ് ആൻഡ് നീറ്റ് പാരലൽ ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് സെഷൻ വണ്ണിലൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ അക്കാഡമിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിച്ച് ബുക്സ് ടു ഫോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു മേക്ക് നോട്ട്സ് ഹൗ പി വൈ ക്യൂസ് ആൻഡ് എം സി ക്യൂസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു വെദർ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ തിയറി ഓർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൗ മെനി ഹവേഴ്സ് ടു സ്റ്റഡി ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരമാണ് എൻ അക്കാഡമിയുടെ ഈ ഒരു ഫ്രീ ഗൈഡൻസ് സെഷനിലൂടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നീറ്റിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ും ഈ ഒരു സെഷൻ അറ്റൻഡ്
various compounds obtained when one liter of sea water is evaporated either table la korchu values okke thannittunde edakke compounds aanu evaporate cheyidittirikkunna sodium chloride adana etum koodalayittu kittittullathu pinne vandirikkunnathu the magnesium chloride magnesium sulfate calcium sulfate calcium carbonate idinellam formula koduthittunde mass of solid per gram idellam koduthittunde total salt obtained is 45 grams okay ini നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ദ ടേബിൾ റിയാക്സ് വിത്ത് ആസിഡ് ടു റിലീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾട്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിൽ കാർബണും വേണം ആരും വേണം ഓക്സിജനും വേണം നോക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കാർബൺ ഇല്ല ഓക്സിജൻ ഇല്ല പറ്റില്ല എം ജി സി എൽ ടു രണ്ടു പേരും ഇല്ല എം ജി എസ് ഒ ഫോറിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാർബൺ ഇല്ല അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിൽ ആണെങ്കിലോ കാൽഷ്യം ആണുള്ളത് കാർബൺ അല്ല ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഇല്ല ഇനി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാർബണേറ്റ് സോൾട്ട് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നുള്ള സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് സോറി ആ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് സോളിഡ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് സി വാട്ടർ ചെറിയ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിലോട്ട് നോക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് സോൾട്ടില് എത്ര മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഒരു ഗ്രാമിനകത്ത് എത്രയുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാമിനകത്ത് സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാമിനകത്താണെങ്കിലോ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാമില് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സോൾട്ടിന്റെ അളവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ സിക്സ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാമിൽ എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വൺ ഗ്രാമില് സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയുണ്ടാവും വൺ ഗ്രാമിലുള്ളതിന് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റൈറ്റ് അപ്പൊ സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ നേട്ടു റൈറ്റ് അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ് ആർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ലെറ്റ് എസ് സി ഇൻ ആർ ഓപ്ഷൻസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഉണ്ടോ യെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അഗെയിൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോൾഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ പേര് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ബ്രൈൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വെരി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ പി എച്ച് ഓഫ് ദ ആസിഡ് which is used in the formation of common salt common salt nu parayunnad nacl aanu adine ubhayogikkunna acid is hcl base nu parayunnad nao ch adhaayathu strong acid and strong base aanu common salt inde preparation vendi ubhayogikkunnad strong acid nu parayumba adinde ph value valare cherda irikkanam alle options lotu nokkum option c m d um utter utterly mistake aanu manasilayi kaaranam seven above undengil adinde artham ad acid alla endana base aanu ph of the acid nanu nammalodu choichirikkunnathu appo option c m d u avan pattilla nanu manasilayi a b nokkumbo a de aanu ph value koravu ph value ettum koranju nikkumbo it is becoming stronger acid ph value between 6 to 8 nu parayumbo adu valare weak aayittulla or acid 7 vannu kenjal adu neutral aanu 8 vannu kenjal adu base aanu appo ph between 6 to 8 nalladum wrong aanu option a between 8 എന്നുള്ള സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന കേസ് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്നതും കൂടെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ ഷോൺ ബിലോ റെപ്രസെന്റ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു പ്രൂവ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ സൺലൈറ്റ് വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം വാട്ടർ വേണം ഇതെല്ലാം വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതോ ഒരു കമ്പൗണ്ടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഹെൽത്തി പോർട്ട
ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കില്ല സ്റ്റാർച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈക്കാത്ത ഇതൊന്നും വെക്കാത്തോണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കും ബോത്ത് ദി സെറ്റ്സ് സെറ്റപ്സ് ആർ എയർ ടൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ഇൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലൈറ്റ് ഫോർ സിക്സ് അവേഴ്സ് സൺലൈറ്റിന് പ്രസൻസ് വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഐഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് പെർഫോംഡ് വിത്ത് വൺ ലീ ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഈ ലീഫില് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടന്നിട്ടുള്ള ലീഫിൽ എന്തുണ്ടാവും സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ എക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള ലീഫിൽ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അവിടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കില്ല കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ല കെ ഒ എച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എക്സിൽ നടക്കില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ലീഫിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഐഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവാൻ പോകുന്നത് എക്സിലാണ് വൈക്ക് ഐഡിൻ ടെസ്റ്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഐഡിൻ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് കളറാ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് വരാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇസ് യൂസ് ടു പ്രൂവ് ദ എസെൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് ലാൻസ് വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് ഇസ് ടു അബ്സോർബ് ഹൂം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് Uh, which of the following statement shows the correct result of iodine test performed on the leaf e uh, endha pariya x il carbon dioxide uh, illa adondu thanne photosynthesis nadakkilla starch undavilla app iodine or color change um kaanikkilla adhe samayam starch produce edittla y il anengil iodine test nadathumbo starch inde presence kaanikkunathu blue black color aanu app red color nokka vezhuthittla option c um d nammal vaikke venda adu thett aanu blue black nu vezhuthittla rendu option mathram vaicha mathi blue black color would be obtained on the leaf of plant x alla x la illa kittan povunna x la starch illa appo blue black color would be obtained on the leaf of plant y and no change in color on the leaf of plant x option b aanu correct aayittu vannathu alle ini adutha question enda which of the following setups can be followed for making an the apparatus tight air tight aakkan vendittu nammal ee experiment cheyina samayath adinu edukkuna precautions idana onnathu the plant nammal glass plate il vekkan parayum appo ee first kaari nammal cheyarundu using suction pump suction pump oh allengil vacuum onnum nammal create cheyarilla appo adu random wrong aanu adhaidhu suction pump ഉപയോഗിക്കില്ല വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാസിലിൻ പോലെയുള്ള സീലേഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ അപ്ലൈങ് വാസിലിൻ എന്ന് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ കേസ് ബേസ്ഡ് മിക്കവാറും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വന്നത് അല്ല ബിയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബയോളജി എന്നുള്ള കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി കമ്മിങ് ടു ഫിസിക്സ് നൂർ young student was trying to demonstrate some properties of light in her science project science project cheyan vendi bayangara enthusiastic aayittulla young aayittulla student aanu nammalde noor okay noor in the do she kept some x inside the box as shown in the figure figure le thaale verunnundu oru x nu parayunna sadhana eduthu vechu x endana nammalode noor velippeduthittilla to and with the help of a laser pointer made light rays pass through the holes on one side of the box she had a small butter paper screen to see the spots of light being cast as they emerged okay appo ee x nu parayna oru surprise element aanu 100 oru box nattu eduthu vechirikkunathu indre endu ubhayichu laser light ubhayichu appo parallel aayittulla beam of light kadannu poi x inde appar thondu nokkumbolum parallel beam of light thanneyanu kittiyathu ingane parallel parallel ipo oru cheriya oru shifting vannittundu lateral shift nokka nammal vilikkum adu aarkka sambhavikkarillo nammukku ariyam alle നമുക്ക് നോക്കാം നൂറിന്റെ സർപ്രൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണേ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഗ്ലാസ് പ്രിസം അല്ലെ പ്രിസം അല്ല ഗ്ലാസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഗ്ലാസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് വരുന്നത് പ്രിസം ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് സെവൻ കളേഴ്സ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് നൂറിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കൺവേർജിംഗ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ കൺവേർജിംഗ് റേസ് ആണ് അതായത് റേസ് എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതല്ലല്ലോ കാണുന്നത് പാരലൽ സൈഡഡ് ഗ്ലാസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നൂറ് എടുത്തു വെച്ച സർപ്രൈസിങ് എലമെന്റ് ബി നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി she measured the angle of incidence for both the rays on the left side of the box to be 48.6 angle of incidence thannittunde pedikenda sin 48.6 nammude chodyathil thanne undayirikkum kaaranam namukku ella angles um padikkan pattilla alle sin 30 
sin i എന്ന് വെച്ചാൽ 48.6 sin 48.6 ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് 0.75 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാ 1.5 which means 75 divided by 150 it's nothing but 1 by 2 sin of which angle is 1 by 2 sin maths ൽ പഠിച്ചില്ല ട്രിഗോണോമെട്രിയിൽ sin ഏത് ആംഗിൾ ആണ് 1 by 2 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ വരിക sin 30 ക്കാണ് അല്ലെ അപ്പോ sin r 1 by 2 എന്ന് വെച്ചാൽ r ന്റെ വാല്യൂ 30 ഡിഗ്രീസ് ഓപ്ഷൻ c ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ട്ടോ ഓക്കെ കേസ് ബേസ്ഡ് ല് കുറെ c വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതൊരു ഹിന്ദ് ഒന്നും അല്ല ട്ടാ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഹെർ ഫ്രണ്ട് നോട്ടഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രം ദിസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കൂട്ടിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ഗ്ലാസ് ഇസ് ഒപ്റ്റിക്കലി റേറർ ദാൻ എയർ ഫ്രണ്ട് അത്ര പോരാ തെറ്റാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് സോ ദിസ് ഇസ് റോങ് എയർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് എല്ലാം ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി അപ്പൊ നൂറ് ഭയങ്കര സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് കുറെ മിസ്കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉള്ള ആളാണ് കാരണം എയറും ഗ്ലാസും ഒരേ സ്പീഡിലല്ല ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നത് ഇൻ എയർ ലൈറ്റ് മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റർ വെറസ് ഇൻ ഗ്ലാസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് സ്ലോവർ എയർ ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി റേറർ ദാൻ ഗ്ലാസ് അത് ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ത്രീ തേർഡ് കാര്യം ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എയർ ഒപ്റ്റിക്കലി റേറർ ആണ് ഫോർത്ത് വേണ്ട എന്താ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ ഡെൻസർ മീഡിയം ഇസ് ഫാസ്റ്റർ അല്ല ഡെൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് വിൽ ബി മൂവിംഗ് സ്ലോവർ അപ്പൊ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് സയൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കൂ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഗിവ്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പോ സ്നെൽസ് ലോഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട് ശരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ത്രീയും ഫൈവ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ബാക്കി റോങ് ആന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ചോദ്യം നോക്കുക വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് മാത്രമാണ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ ഡി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ പേപ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ആണ് ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് വാസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മളിപ്പോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇനി അഥവാ അതിൽ വെച്ചിരുന്ന മെറ്റീരിയലിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയാൽ ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് വിൽ ബി മോർ ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതായത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെയാണ് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് കൂടി കൂടി പോവും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് കൂടി ഹാവ് ബിൻ ലെസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതോടു കൂടി നമ്മൾ കുറെയേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൺസെപ്റ്റും കൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല മിടുക്കുമാരും മിടുക്കികളായിട്ട് ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു